നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റിംഗ് സ്റ്റാക്ക് ഓവർഫ്ലോ അപ്പൊ സ്റ്റാക്ക് ഓവർഫ്ലോ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്നുകിൽ ഷെൽ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ലിപ്സി ലൈബ്രറി യൂസ് ചെയ്യാം സോ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് യൂസിങ് ഷെൽ കോഡ് ഈ നമ്മളുടെ ഒരു അറ്റാക്കർ ഒരു മലീഷ്യസ് കോഡ് നമ്മൾ സ്റ്റാക്കിൽ ഡയറക്ട്ലി പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹി നീഡ് ടു ഡീൽ വിത്ത് ദ ബൈനറി അപ്പോൾ അത് മെമ്മറിയിൽ ഡയറക്ട്ലി കീപ്പ് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ടാസ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ടാർജറ്റ് മെഷീൻ ഏതാണോ അതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൻ്റെ ഫോമിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കോഡ് എഴുതിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ സോ വി നീഡ് അസംബ്ലി കോഡ്സ് ദാറ്റ് റെപ്രസെൻ്റ് റോ സെറ്റ് ഓഫ് മെഷീൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ടാർജറ്റ് മെഷീൻ അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ ആൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഷെൽ കോഡാണ് ഷെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം ഇറ്റ്സ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം വിച്ച് എക്സ്പോസസ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സർവീസസ് ടു എ ഹ്യൂമൻ യൂസർ ഇങ്ങനെ കാണലിൻ്റെ സർവീസസ് ഒരു നോർമൽ യൂസറിന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഷെൽ എന്ന് പറയുന്നത് So, a shell code is an assembly language program which executes a shell. In Linux, we have this command, bin sh. In the Windows, we have command.com. So, we have to execute the command. So, we have to execute the command. So, the shell code is a very attacker try chance. So, we have to update the stack. So, we have to expect the shell to be a normal shell. But, instead of the shell, we have to create the shell code to create the root shell. So, he will be writing shell code used to സ്പോൺ എ റൂട്ട് ഷെൽ അപ്പോൾ റൂട്ട് ഷെൽ ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആൾക്ക് ഹൈസ്റ്റ് പ്രിവിലേജ് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്പോൺ പ്രൊസീജിയർ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ചൈൽഡ് പ്രോസസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അത് ഉപയോഗിച്ച് ആ ചൈൽഡ് പ്രോസസ് വഴി ആൾ ചെയ്യാനുള്ള ടാസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആളുടെ കമാൻഡ്സ് എന്താണോ അത് ആ ചൈൽഡ് പ്രോസസ്സിനെ കൊണ്ട് റൺ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സീരീസ് ഓഫ് കമാൻഡ്സ് ആ ചൈൽഡ് പ്രോസസ് ഉപയോഗിച്ച് റൺ ചെയ്യുക ഷെൽ കോഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻജെക്റ്റ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി ബൈ എക്സ്പ്ലോയിറ്റിംഗ് നമ്മുടെ സ്റ്റാക്ക് ഓവർഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹീപ്പ് ഓവർഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമാറ്റ് സ്ട്രിങ് അറ്റാക്ക് ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഷെൽ കോഡ്സ് നോർമലി കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഇൻജെക്ട് ചെയ്യുക ഇനി ഈ സാധാരണ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ്സിലെല്ലാം ഈ ഷെൽ കോഡ് എക്സിക്യൂഷൻ ട്രിഗേഡ് ആവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മിക്കവാറും സ്റ്റാക്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് റിട്ടേൺ അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എ ടു ബി പ്രൊസീജർ കോൾ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ എയിൽ നിന്ന് ബി എ കോൾ ചെയ്തു അപ്പോൾ ബിയുടെ പ്രോസസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ച് കൺട്രോൾ റിട്ടേൺ വരേണ്ടത് എയിലേക്കാണ് അപ്പോൾ എയുടെ റിട്ടേൺ അഡ്രസ് ആയിരിക്കും നോർമലി സ്റ്റാക്കിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ബി സ്റ്റാക്ക് ഫ്രീ അപ്പോൾ ആ റിട്ടേൺ അഡ്രസ്സിനെ നമ്മൾ ഈ ഷെൽ കോഡിൻ്റെ അഡ്രസ് ആക്കി ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ റേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ കൺട്രോൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യും റിട്ടേൺ വരുമ്പോൾ നോർമലി ആ റിട്ടേൺ അഡ്രസ് ഫീൽഡിൽ കിടക്കുന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പോയിൻ്ററിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഐ പി എൽ പ്രോഗ്രാം കൺട്രോളിലേക്ക് എടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ആ റിട്ടേൺ അഡ്രസ്സ് ഓവർ റേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഷെൽ കോഡിൻ്റെ അഡ്രസ് ആക്കി മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊസീജിയറിൽ നിന്ന് കൺട്രോൾ റിട്ടേൺ വരുമ്പോൾ കൺട്രോൾ വിൽ നോട്ട് ഗോ ടു എ ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഗോസ് ടു ദ ഷെൽ കോഡ് സോ ആസ് എ റിസൾട്ട് സബ് റൂട്ടീൻ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഷെൽ കോഡിലേക്ക് ആയിരിക്കും കൺട്രോൾ പോവുക അപ്പോൾ അവിടെ അത് റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള അതിന് റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള കമാൻഡ്സ് അതായത് കൊണ്ട് അല്ലെ ഒരു ചൈൽഡ് പ്രോസസ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആളെ അവിടെ റൺ ചെയ്യും ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബഫർ കൺസെർട്ട് ചെയ്യണം ആ ബഫറിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ റിസോഴ്സ് ഇപ്പോൾ കീബോർഡ് വഴിയാണ് എന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സ്പ്ലോയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലീഷ്യസ് കോഡ് ഇൻജെക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് മലീഷ്യസ് കോഡിന് നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാം വേരിയബിൾ ആയുള്ള പ്രോഗ്രാം വളർബിൾ ആയുള്ള പ്രോഗ്രാം ഏതാണോ ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അറേ വേരിയബിൾസിൽ മലീഷ്യസ് കോഡിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക ഇനി അല്ല ഈ പ്രോഗ്രാമിന് പ്രിവിലേജ് റൂട്ട് പ്രിവിലേജ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൂട്ട് ഷെല്ല് തന്നെ സ്പോൺ ചെയ്ത് അതുപയോഗിച്ച് മലീഷ്യസ് കോഡ് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ആൾക്ക് റൂട്ട് പ്രിവിലേജ് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റാക്കറിന് റൂട്ട് പ്രിവിലേജ് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹി ക്യാൻ റീഡ് സെൻസിറ്റീവ് ഫയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ അക്കൗണ്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ മലീഷ്യസ്
കോൾ ചെയ്യുന്ന ഇ എക്സിക്യൂട്ടി ഇ എക്സി സി വി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനിലേക്കുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ കൂടി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി അതിനെ പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോർമൽ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇനി നേരത്തെ നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മൾ കാണിച്ച ഷെൽ കോഡിന്റെ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് അത് ചെയ്യുന്ന എന്ത് ടാസ്ക് ആണെന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന്റെ എക്സിക്യൂഷൻ വഴി നടക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് അതാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഇ എക്സി സി വി അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ക്യാരക്ടർ ഫയൽ നെയ് അപ്പൊ ഈ സിസ്റ്റം കോളിലേക്കുള്ള ഫസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫയൽ നെയും ഈ ഫയൽ നെയും അല്ലെങ്കിൽ ഫയൽ പോയിന്റർ ആണ് ഈ ഫയൽ പോയിന്റർ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോളിംഗ് പ്രോസസ് ഏതാണോ അതിനെ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ന്യൂ പ്രോസസ്സിന്റെ ഇമേജ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ആഗ്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഫയൽ ദറ്റ് കണ്ടൈൻസ് എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ഓഫ് ദ ന്യൂ പ്രോസസ് ഇമേജ് ഇനി സെക്കൻഡ് പാരാമീറ്റർ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഇറ്റ്സ് എ പോയിന്റ് ടു സ്ട്രിങ്സ് അപ്പൊ ഈ അറയില് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ ന്യൂ ഇമേജിലേക്കുള്ള ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആയിരിക്കും ഈ സെക്കൻഡ് പാരാമീറ്ററിൽ ഉണ്ടാവുക ഇനി തേർഡ് വൺ ഈസ് ഇറ്റ്സ് അനദർ പോയിന്റ് ടു സ്ട്രിങ് അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാകുക നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇ എൻ വി ദാറ്റ് ഇസ് എൻവയോൺമെന്റ് വേരിയബിൾസ് നീഡഡ് ടു ബി പാസ് ടു ദ ന്യൂ പ്രോസസ് ഇമേജ് ആ പുതിയ ഇമേജ് ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഏതാണോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ എക്സിക്യൂട്ടർ ഏതാണോ റൺ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള എൻവയോൺമെന്റ് വേരിയബിൾസ് ആയിരിക്കും തേർഡ് പാരാമീറ്റർ ആയിട്ട് വരും അപ്പൊ ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ ഒരു പർപ്പസ് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ടു സ്പോണേഷ്യൽ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഷെല്ലിന് നമ്മുടെ പ്രസന്റേഷൻ ലിനക്സിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബിൻ എസ് എച്ച് അപ്പൊ ഇത് ഈ ഒരു വാല്യൂ ഈ സ്ട്രിങ്ങിനെ നമ്മൾ സ്റ്റാക്കിൽ ഇവിടെ എല്ലാം കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്കുള്ള ഒരു പോയിന്റർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഈ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് ആർഗ്യുമെന്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക സോ ഷെൽ കോഡ് ഇസ് ഇൻജക്റ്റഡ് ഇൻ ബഫർ ഓഫ് ദ വളർബിൾ പ്രോഗ്രാം ത്രൂ ഇൻപുട്ട് റിസീവ് ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി ഫ്രം ദ അറ്റാക്കർ അപ്പൊ അറ്റാക്കർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റാക്കിലെ റിട്ടേൺ അഡ്രസ്സിന് ഓവറേറ്റ് ചെയ്യാം വിത്ത് അഡ്രസ് ഓഫ് ഷെൽ കോഡ് അപ്പൊ ഈ ഷെൽ കോഡ് വെച്ച് അവിടെ ഓവറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് കൺട്രോൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കൺട്രോൾ മസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദ ഷെൽ കോഡ് അപ്പൊ ഈ സ്റ്റാക്കിനെ പറ്റിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആളുകളിൽ ഉണ്ടാവണം അത് മാത്രമല്ല ഹി മസ്റ്റ് ബി ഈ മേ ബി ഏബിൾ ടു റിഡ്യൂസ് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ സ്റ്റാക്ക് ഫ്രെയിം എവിടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബഫർ എവിടെയാണ് വരുന്നത് ബഫറിന്റെ അഡ്രസ് എവിടെയായിരിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റാക്കിൽ ഏത് പോർഷനിലാണ് വരെ എവിടെയാണ് റിട്ടേൺ അഡ്രസ് വരെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ ആൾക്ക് ഒരു അറിവുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ അപ്രോച്ച് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പെടുള്ളൂ സോ ദിസ് എനേബിൾസ് അറ്റാക്ക് ടു നോട്ട് ലി ഇൻജെക്ട് ഷെൽ കോഡ് ഇത് ബഫർ ബട്ട് ഓൾസോ ഓവർ റൈഡ് ദ റിട്ടേൺ അഡ്രസ് വിത്ത് ദ സ്റ്റാർട്ട് അഡ്രസ് ഓഫ് ദ ഷെൽ കോഡ് അപ്പൊ ഒരു സാമ്പിൾ സെനോറി ആണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഈ കാണുന്ന നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാക്ക് കറണ്ട് റൺ ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഇത് നമ്മുടെ ഷെൽ കോഡ് ഈ ഷെൽ കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് സ്റ്റാക്കിൽ കാണുന്ന പോർഷൻ ഏറ്റവും താഴെ നമുക്ക് റിട്ടേൺ അഡ്രസ് കാണും അതിന്റെ മുകളിൽ ഫ്രെയിം പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതർ ലോക്കൽ വേരിയബിൾസ് അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ബഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോക്കൽ വേരിയബിൾ അപ്പോൾ ഈ ഷെൽ കോഡ് വഴി ആൾ ബഫറിലെ വാല്യൂസ് ഓവറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ഓ ബഫറിൽ ഓഫ് ഫ്ലോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദയർ ബൈ ഓവറേറ്റിംഗ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് റിട്ടേൺ അഡ്രസ് അപ്പോൾ റിട്ടേൺ അഡ്രസ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വാല്യൂ ആണ് ഈ സ്ട്രൈക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചേക്കുന്നത് അതിന് ഓവറേറ്റ് ചെയ്ത് പുതിയ റിട്ടേൺ അഡ്രസ് ആക്കിയോട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇസ് എ അപ്രോച്ച് യൂസിങ് ഷെൽ കോഡ് സെക്കൻഡ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ഇസ് യൂസിങ് റിട്ടേൺ ടു ലിപ്സി ലിപ്സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം സി ലൈബ്രറി ഇറ്റ് യൂസ് എസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് കോഡ് ടു സ്പോൺ എ ഷെൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ലൈബ്രറിയിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഷെല്ലിനെ സ്പോൺ ചെയ്യും അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്ത് ഈ ഒരു അപ്രോച്ചിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് സോ ലിപ്സി ഈസ് എ ഷെയർ ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻസ് ഇനി എല്ലാ സി പ്രോഗ്രാമിനും നമുക്ക് എക്സിക്യൂഷൻ നമുക്ക് ഈ
അപ്പോൾ ഇവിടെ അറ്റാക്കർ നമ്മളെ സ്റ്റാക്കിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സെനാറിയാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇൻ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ബി എ എഫ് നമ്മുടെ ബഫർ ഓഫ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അറ്റാക്കർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഫസ്റ്റ് നമ്മളിത് കണ്ടോ റിട്ടേൺ അഡ്രസ് ടു എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊസീജിയർ കഴിഞ്ഞ് കൺട്രോൾ എയിലേക്കാണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ടത് ആ എയിലേക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് പോകുന്നതിന് പകരം ആ റിട്ടേൺ അഡ്രസ്സിന്റെ ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷന്റെ അഡ്രസ്സ് കീപ്പ് ചെയ്തു ഇനി അതിനെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നോർമലി റിട്ടേൺ അഡ്രസ്സിന് താഴെ വരിക ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊസീജിയറിലേക്കുള്ള കോളിംഗ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ കോളിംഗ് പാരാമീറ്റേഴ്സിന്റെ ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എൻട്രി ചെയ്തേക്കുന്ന കാണാം ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത് നമ്മളുടെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ അഡ്രസ്സിന്റെ താഴെയായിട്ട് അഡ്രസ് ഓഫ് എക്സിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ എക്സിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ഇറ്റ്സ് കോസസ് പ്രോഗ്രാം ടു എക്സിറ്റ് നോർമലി ഇനി അതിന്റെ താഴെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിയുടെ കോളിംഗ് പാരാമീറ്റർ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് പോയിന്റ് ടു ബിൻ എസ് എസ് നമ്മുടെ ഷെല്ലിന്റെ ആ കറസ്പോണ്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആർഗ്യുമെന്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സിസ്റ്റം ഫംഗ്ഷനിലേക്കുള്ള ആർഗ്യുമെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇതിലേക്കുള്ള ഒരു പോയിന്റർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ സ്ട്രിങ്ങിനെ അവിടെ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിലേക്കുള്ള പോയിന്റർ ആണ് ഈ കോളിംഗ് പാരാമീറ്റർ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബിയുടെ സ്റ്റാക്ക് ഫ്രെയിമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതിൽ അറ്റാക്കർ വാല്യൂസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സെനാരിയാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബിയുടെ സ്റ്റാക്ക് ഫ്രെയിമിൽ നമ്മുടെ റിട്ടേൺ അഡ്രസ്സിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ റേറ്റ് ചെയ്തു അവിടെ എന്താക്കി മാറ്റി സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ സിസ്റ്റം കോളിന്റെ അഡ്രസ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു ഞാൻ അതിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബിയുടെ കോളിംഗ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് നോർമലി വരേണ്ടത് അവിടെ എക്സിറ്റ് ഫംഗ്ഷന്റെ അഡ്രസ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു ഇനി അതിനെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ ബിൻ എസ് എസ് എന്ന് ഷെൽ റെപ്രസെന്റേഷനിലേക്കുള്ള പോയിന്റ് തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ കോളിംഗ് പാരാമീറ്റർ ആയിട്ട് സോ ദ അഡ്രസ് ഓഫ് ദ ബോ സ്ട്രിംഗ് ഈസ് പ്ലേസ് ഓൺ ദ സ്റ്റാക്ക് ജസ്റ്റ് ബിലോ ദ അഡ്രസ് ഓഫ് എക്സിറ്റ് അപ്പൊ ഈ സ്ട്രിങ് ഇവിടെയാണ് അതിലേക്കുള്ള പോയിന്റർ ആണ് കാണുന്നത് അത് ഈ എക്സിറ്റിന്റെ അഡ്രസ്സിന്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് കൊണ്ട് മലേഷ്യസ് കോഡ് ഇൻജെക്ട് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ സി ലൈബ്രറി ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഷെൽ സ്പോൺ ചെയ്ത് അതുവഴി കമാൻഡ് റൺ ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് വിൽസ് ഇത് ഡിഫൻസ് മെഷേഴ്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ബഫർ ഓവർ ഫ്ലോ ബഫർ ഓവർ ഫ്ലോയ്ക്ക് ഡിഫൻസ് മെഷേഴ്സ് നമുക്ക് പല ഓപ്ഷൻസ് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി പല പ്രോഗ്രാം പല ലെവലിൽ ഉപയോഗിക്കാം പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ലെവലിൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി ലെവലിൽ ഓയിസ് ലെവൽ ഹാർഡ്വെയർ ലെവലിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ബി ഒ എഫ് എക്സ്പ്ലോയർ മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രോഗ്രാമർ കുഡ് ഡെവലപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷനെ ടൈപ്പ് സേഫ് ലാംഗ്വേജ് സച്ചസ് ജാവ ഓ സി ഹാഷ് അപ്പോൾ ടൈപ്പ് സേഫ് ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ സി അല്ലെങ്കിൽ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഒക്കെ വളരെ വളരെ ആയിട്ടാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് ടു ബി ഒ എഫ് അറ്റാക്ക് അപ്പോൾ ബി ഒ എഫ് അറ്റാക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ടൈപ്പ് സേഫ് ലാംഗ്വേജ് ചൂസ് ചെയ്യുക ഇനി അല്ല സി സി പ്ലസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബി ഒ എഫ് ഇഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ വളർബിലിറ്റി ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ പ്രിക്കോഷൻസ് എല്ലാം ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം അതിന് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി സെക്കൻഡ് റെക്കമെൻഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേഞ്ചറസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഒഴിവാക്കാം ഡേഞ്ചറസ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എസ് ടി ആർ സി പി വി അല്ലെങ്കിൽ എസ് പ്രിൻ്റ് ഫോർ ഉള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം ഡേഞ്ചറസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിട്ടാണ് കരുതുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡിക്ലറേഷനിൽ കാണുന്ന പോർഷനായി കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് എസ് ടി ആർ സി പി വൈയും ഒന്ന് എസ് ടി ആർ എൻ സി പി വൈ ഈ എസ് ടി ആർ സി പി വൈയുടെ തന്നെ സേഫ് കോഡർ പാർട്ട് എന്ന് കരുതുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് എസ് ടി ആർ എൻ സി പി വൈ ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ രണ്ട് ഡെഫിനേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിക്ലറേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ക്ലിയർ ആവും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബേസിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ തേർഡ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഇല്ല തേർഡ് പാരാമീറ്റർ ഇല്ല അപ്പോൾ എസ് ടി ആർ സി പി വൈ ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ സിംപ്ലി കോപ്പീസ് ദ വാല്യൂസ് ഫ്രം സോഴ്സ് ടു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇനി എസ് ടി ആർ എൻ സി പി വൈ ആകുമ്പോൾ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോപ്പിങ് തന്ന
ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മളുടെ സേവ് ഫ്രെയിം പോയിൻ്റ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ലോക്കൽ വേരിയബിൾസ് അപ്പോൾ ഫ്രെയിം പോയിൻ്റ് ഒന്നും റിട്ടേൺ അഡ്രസ്സിനും ഇടയ്ക്ക് കാനറി എന്ന് പറഞ്ഞ റാൻഡം നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുന്നു സോ കമ്പൈലോ ജനറേറ്റഡ് കോഡ് ഇസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ഫംഗ്ഷൻ ടു പ്ലേസ് ദ കാലറി ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫ്രെയിം പോയിൻ്റ് ആൻഡ് ദ റിട്ടേൺ അഡ്രസ്സ് അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഒരു പ്രൊസീജിയറിൽ നിന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് കഴിഞ്ഞ് റിട്ടേൺ ആവുന്നതിന് മുമ്പ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ കാനറിയുടെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് സോ കാനറി ഇസ് ചെക്ക് ടു ഡിറ്റർമിൻ വെതർ ദിസ് വാല്യൂ ഹാസ് ചേഞ്ച് ഇനി ഈ കാനറിയുടെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് ഈ സ്റ്റാക്കിലെ വാല്യൂസ് എന്തെങ്കിലും ഓവർഫ്ലോ ആവും അപ്ഡേറ്റ് ആവും ലോ റിട്ടേൺ ആയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതായിരുന്നു ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും സേ മോഡിഫൈഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ കാനറി ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് വൺ ഓഫ് ദ ലോക്കൽ വേരിയബിൾസ് ഓൺ ദ സ്റ്റാക്ക് ഹാസ് പോബിൾ ബി ഓവർഫ്ലോഡ് ആൻഡ് കറപ്റ്റഡ് ദ റിട്ടേൺ അഡ്രസ് ഹസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് ഈ ലോക്കൽ വേരിയബിൾസിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും വാല്യൂ ഓവർഫ്ലോ ആയി ഈ ഫ്ലെയിം വേവിനോ ഇതിലെ കാനറിയുടെ വാല്യൂ റിട്ടേൺ അഡ്രസ് ഒക്കെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം ഇതിൽ നിന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി അതിൽ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ കാനറി പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാനും റീകമ്പൈലേഷൻ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ സോ ഈ ജി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഫർ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷനാണ് ഇറ്റ് ഡിറ്റക്ട് സം ബഫർ ഓവർ റൺസ് ദറ്റ് ഓവർ റേറ്റ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് റിട്ടേൺ അഡ്രസ് എക്സെപ്ഷൻ ഹാലർ അഡ്രസ് ആൻഡ് സെർട്ടൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ കാനറി അപ്രോച്ചിന് റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഴ്സ് കോഡ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് റീകമ്പൈൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻ എനേബിൾഡ് ആയിരിക്കണം അത് രണ്ടുമാണ് ആകെയുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇനി സിക്സ്ത് ഡിഫൻസ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മെമ്മറി ലേ ഔട്ട് റാൻഡമൈസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ കാണുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം പാരാമീറ്റേഴ്സ് താഴെ കാണും കോളിംഗ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ദെൻ മോളിൽ റിട്ടേൺ അഡ്രസ്സ് പോളിൽ ഫ്രെയിം പോയിൻറ്റ് ദെൻ ലോക്കൽ വേരിയബിൾസ് ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാക്കിലെ ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടൻസിനെയൊക്കെ അതായത് സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ബേസ് അഡ്രസ്സ് അതായത് ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷനിലേക്കുള്ള എൻട്രി ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം റാൻഡമായിട്ട് അസൈവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എക്സ്പ്ലോയേഴ്സിന് ഈ അഡ്രസ്സ് അറിയണം എന്നില്ല അപ്പോൾ റാൻഡം ആക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലോയിഡ് കുറേയൊക്കെ അൺസക്സസ്ഫുൾ ആവും അപ്പോൾ അല്ല അവർക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെ അറ്റാക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരും ഇനി സെവൻത്ത് കൊണ്ട് പോകുന്ന യൂസ് ഓഫ് സേഫ് കമ്പൈലേഴ്സ് ഓർ സേഫ് ലൈബ്രറീസ് ദാറ്റ് ചെക്ക് മെമ്മറി ആക്സസ് റൺ ടൈം ഓരോ മെമ്മറി ആക്സസും റൺ ടൈമിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ലൈബ്രറീസിനെ അല്ലെ കമ്പൈലേഴ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേയൊക്കെ വെള്ളറബിലിറ്റി ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ റിട്ടേൺ അഡ്രസ്സ് സ്റ്റാക്കിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഹാർഡ്വെയർ സൊല്യൂഷൻസ് അതായത് ഏതെങ്കിലും രജിസ്റ്റേഴ്സിലോ എല്ലാം കീപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ കൂടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ബി ഒ എഫിന് അഗേൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫൻസ്